Welcome back to our new show here in Tier 1 Studios called The Level Up Podcast. I'm Archer Perez, your content creator, shoutcaster, and now your host. On this show, we get to talk to esports and gaming influencers to get their insight on how they were able to level up in this industry. On this episode, we get to know and talk to Trisha Potato, the fastest growing streamer here in Facebook in our country. And let's all welcome Trisha Potato. Hello, anyong. Nagulat ako. Sorry, <laughs> <laughs> Nagulat ako kasi patulog na ako, medyo dead na ako. Oh, okay. So parang ginising mo ako. Anyo, ako nga pala si Trisha. Nagsistream ako sa facebook.com slash Trisha po dito. Mostly mga nilalaro ko is Valorant, kanya Tapos Valorant, Valorant, tam na Valorant. <laughs> <laughs> Pero yun, yun yung main game mo ngayon ng Valorant. Yeah, Pero... Valorant. Pero sometimes pag naiinvitahan ako ng ibang laro, ayun, sinistream ko sila. And uh, yun guys. We are here and able to talk to Trisha Potato. On paano ba siya nag-grow? Bakit ko pala nasabing fastest growing streaming channel talaga si Trisha? December 5, she reached 300,000. And that's no joke. And right now, as of January 22, she she is sitting at 1.8 million followers ngayon. And... Parang kinilabutan ako <laughs> doon. Parang nalabutan ako doon na 1.8 na talaga <laughs> And ano lang, mini perspective lang guys. Ang kasha lang sa Philippine Arena, the, one of the biggest stadiums in the world, is 55,000. Siya mayroong 1.8 million. Ganun kadami ang sumusubaybay sa kanya, sa content creation niya. Pero yun nga, before uh-huh. breach there, early game muna tayo. Ito yung una nating segment, the early game. Okay, Trisha, question lang. Before this industry started sa gaming at uh, pag-stream sa content creation, Ano ba si Trisha Potato? What's the initial goal? Ano ba yung parang dream mo na ni Trisha Potato before entering this gaming scene? Hindi ko din alam. <laughs> Ay, <laughs> nag- wait lang, eto na lang. Okay. Nagsimula ako kasi, uh, aircraft mechanic talaga ako. Hmm. Tapos nung nag-graduate ako, naging professor ako. Siguro may saglit lang ngayon. Mga six months lang. Hmm. Then, after that, naligaw ako na totoo mag-PUBG. Tapos, inaraw-araw ko. Nakwento ko na dati. Parang hmm. inaraw-araw namin sa TAF talaga. As in, tapos yung mga panahon pa na yun, wala pa ako, mal- wala pa yata akong pera talaga na pang ar Parang from umaga hanggang gabi. Kaya ang hmm. ginagawa ko, inaabutan ko yung promo. May promo sila eh. <laughs> NPM. <laughs> so, abangan mo hanggang- talaga yun? Uy, naabang ako talaga yun kasi mura ganun eh. Parang mm. 100 lang. 10pm hanggang 5am. Yun yung promo nila. Sinusulit ko talaga yun. <laughs> Grabe. So, araw, sobrang araw. grind. Oo, nung natutunan ko mag-PUBG. Kasi mm. parang nakaka-addict talaga eh. Nakakatuwa mm. pag meron kang patay ka lang. Sa PUBG, paano ka naman napadpad sa mismong streaming? Kasi syempre, addict ka na maglaro. May nag-encourage ba sa'yo? May... Parang ina-idol ka ba? Uy, ba't ba't di ko nalang gayahin to? Or I mean, nag-aya sa... Uy, mag-stream ka kaya, Trisha? Yung nakita ko talaga na streamer, si Mika. <laughs> oh? Parang, uh, si Mika, nakita ko yung trending niya na video ng PUBG. Kasi parang hmm. nag-chicken dinner yata siya nun eh. Tapos sabi ko, hala, gusto ko rin mag-stream. Gusto ko rin try Ganon. Ay, bago pala mag-stream, naligaw pa ako sa Bigo. Doon ko talaga oh. nalaman na... Parang, kala, parang gusto ko na nakikipag-usap ako sa tao. Mm. Parang, parang gusto ko na, yun nga, meron ako na-entertain, ganun. Tamang chika-chika lang naman ako. Uh-huh. <laughs> Ayun. Actually, interesting yun ah. So, mm. nung nakita mo si Mika and yung highlight niya. Ay, hindi. Unahin muna natin. Nag-start ako sa, sa Bigo. Bigo. Then nakita okay, okay. ko, nag- nakapaglaro ako ng PUBG yun yung timeline. Tapos nakita ko si Mika. Tapos ah, doon na okay. Okay. Ano ka na padpad sa Twitch ka di ba nag-start? Sa tama ba? Sa gaming streaming Yun, mo? Yun, nag-start ako sa Twitch. Ah, okay. Kasi so, may nagsabi sa... Kasi parang wala pa nung Facebook gaming that time. Mm, mm, mm. So, nag-start ako sa Twitch. Anong year to? Ilang years ka na ba in mm. the... Anong year ka nag-start sa gaming streaming? 2018 yata. 2018. 2018. Mga April, ganyan. Summer. Three years in the making ka na pala, no? Sa streaming Three industry, years. sa games. Pag uh, start mo na nung gaming, <clears throat> anong challenges na encounter mo? Siyempre, bago, bago pa lang umuuso yung streaming nun sa bansa natin, di ba? Parang, uy, lahat tayo nagti-twitch. Tapos iba, tinatawanan pa tayo. No? Parang, uy, ano ba ginagawa mo? Ang ingay mo, maglaro ka na lang or something. Ano yung 
mga na-encounter mong struggles when you started sa game stream? Una-una, syempre, wala akong fanbase. Mm. Sino ba ako, di ba? Walang nakakakilala sa akin. Kaya ginawa ko no, nagtry ako mag-post sa mga group. Minsan, ay, lagi, lagi akong kinikik. <laughs> <laughs> Pag nagsishare ako na, live no, ganun. Mm. Tapos, um, hindi ko din alam kung paano nangyari. Siguro tamang bisita din sa ibang mga... Kasi nung nakaraan, madami pang tao sa Twitch na mm, eh. Mm. Tapos, nag, nag, tapos uso naman yung raid. So, yun. Oh, yeah, yeah, nag- yeah. Oh. And then, ni-reach out ako ng Tier 1 si Pijama. Ah. <laughs> reach out niya ako. Sabi niya kung gusto ko daw ba ma- ng opportunity sa Facebook Gaming. Mm-hmm. Nung time na yun, ano, may nag-offer din sa akin magtamago. Pero sabi ko, parang hindi worth it iwanan tong community ko para sa tamago. Kasi, di naman biro, nag-start ka nang sa Twitch. Uh-huh. Sino ba naman ako? Lilipat na naman ako sa, sa tamago. So, sabi ko, sige, try ko tong Facebook gaming. Yun, sabi ko sa mga, uh, sa mga, tawag dito, naging friends ko na sa Twitch. So, danyo ko ah. <laughs> <laughs> Ano ko? <laughs> Kasi parang may mga jowa yata sila kaya hindi na lang. Hindi na sumunod. Hindi na nagko-comment. <laughs> Ayun, nagtatago sila sa mga jowa. Oh, kasi kita ng lahat pag sa Facebook eh. <laughs> kaya oh, kasi pag ingat. sa Twitch, yung mga pangalan mo, username, oo. Metlo, Bentong, ganyan. Mga ganyan pangalan eh sa FB to na yung pangalan. True, diba? true. Hirap magtago. <laughs> uh, nag-start ka sa Facebook when? Kung naalala mo pa. Facebook, mga September 2018, ganyan. Kasi 2018. six months lang yata ako sa, ano eh, sa Twitch. Mm. Actually, sinabihan ako ng nanay ko na, sige, sa, parang sabi niya sa tatay ko, sige na dyan, pagbigyan mo na yung anak natin. <laughs> pagbigyan <laughs> daw ako, sige daw, going ko daw kung gusto ko sa buhay. Basta, pag wala nangyari sa'yo dyan, sa so pag si stream stream mo, Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ituloy mo na yung lisensya mo. <laughs> Actually, speaking of, uh, nung una ba, they're totally against it? Supportive naman sila, pero hmm. yun, para akong may tanning. May tanning ako sa uh-huh. pag-exam. Sabi na six months lang daw. Kasi kulang na lang ng dalawang exam. Lisensya na na. Ah, uh, okay. At till now, hindi ko pa rin <laughs> Question pala, ba't ka pala, yun yung part nung na, naligaw ka, kaya hindi mo na tinuloy din yun? Mm, yun. Ah, yun okay. Yun, yun din pala. Okay. Pero ngayon, uh, gusto ko lang muna bago tayo pumunta sa next segment natin is yung mid-game. Gusto ko muna tanong, when you started naman sa Facebook, syempre bagong lipat na naman, you built up a Twitch community, ngayon back to zero, now on Facebook. Uh, ano naman yung struggles, ano yung pinagkaiba nung dalawang platforms para sa Yung algo, yan, yung algo. Kasi pag wala ka sa algo, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga tataas eh. Tapos pag may mga na-break ka na rules ng Facebook, yan, that check nila yung community guidelines. Tapos check na din nila yung eligibility nila kung hmm. green pa ba yan. Kasi pag, tsaka iwasan din nila yung mga pag-play ng mga English songs para hindi sila oh, ma-copyright yeah. kanyan. Ayun. Actually, yun din yung uh, adjustment to paglipat sa Facebook. Kasi dati, yung mga Twitch streamer, sound trip lang, kung walang ginagawa, <coughs> naglalaro. Pero, going forward on Facebook, madami nga din silang rules. And if you get flagged, parang bumababa yung reach mo, no? Pero, now, very interesting yung start ni Trisha Potato na from, <coughs> dapat lisensyado na, medyo naligaw, <laughs> gusto mo na magpahinga, nagpigo, na-inspire sa pag-stream, and ngayon, sa Facebook na now, Let's go to our next segment naman, ang mid-game. Now, we are gonna be talking about yung present ngayon ni Trisha Potato. And gusto ko na iba to agad. Uh, your zero, zero followers to 300,000. Pag-usapan muna natin yun. Uh, <coughs> Grabe what? yun, Archer. Kasi mm. from two years ko, green nine. Mm. Uh, zero to 150k. Mm. Na-depressed na ako. Tapos, na-depressed na ako kasi... Grabe, two years din ako gumagalaw. Ilang buwan na. Parang mm. yung unfollow, mas madami pa sa, kesa, sa, <laughs> kesa sa follow. Uh-uh. Dumating na ako sa ganung point. Tapos, meron akong friend, tago na lang natin siya sa pangalang, Peter Pan. <laughs> 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 Sinabihan niya na ako na, 
three siya. Ayos, parang sinabi na ako na ayusin ko daw yung buhay ko kasi mm. hindi na gumagalaw yung page ko. Ganon. Mm. Yun. Tapos dumating sa time na parang two months yata ako nagtago sa cave ko. <laughs> Ayun, two months. Nagpahinga muna. Uh, two months. Two months muna ako nagtago sa cave ko. Kasi nga, na-realize ko din na ano bang nangyayari? Mm. Hindi na ako gumagalaw yun. Bago ka na sabihin na ayusin mo bago ka nagtago sa sa kweba mo for two months. Yung question ka naman is, how did you approach Facebook? Kahit nahirapan ka, ano mga natutunan mo along the way? How did you approach the problems? Kasi syempre, naramdaman mo yung growth going to 300,000. Hindi di biro yun. Pero, ano yung mga naging challenges paano mo na solusyonan? Bago ka na-stop talaga sa 300,000. Sa totoo lang talaga, uh, Parang dati, feeling ko talaga, dead na yung page ko. Kasi, mm. yun nga, pag-stream ko, hala, 20 na lang, 50k, tapos, 10 na lang kami. 10 <laughs> na lang kami. 10 na lang kami. Kasama pa yata yung nanay ko doon sa 10. Support team. Kasama Support pa yata team. yung, kasama pa yata yung account ko. So, ilan na nanonood eight, sa akin? 8 na lang. <laughs> Ang mapapayo ko talaga sila, magpahinga muna sila. Like, Huminga muna sila ng malalim, ganun. Tapos, kailangan talaga nila ng break kasi at some point, kahit anong gawin mo, mag-burn out ka talaga. Ganun. Tsaka isa pa, mag-alaga na din sila ng aso, ganyan. <laughs> Anti-stress. Sobrang nakaka-ano, nakaka-good vibes pag yung paglabas mo may sasalubong sa'yo. Sarap sa feeling. Yung pagkatapos ng long stream mo, ganyan. Sasalubong nila sa'yo mga pets mo, no? Oo. Uh, sa lubong na lang sila sa iyo tapos didilaan ka nila pagkatapos sila kumain ng tae. <laughs> Ayun, may aroma pang nadala pero <laughs> yung sa <laughs> so, ano yun, naman. Uh, pag break mo, what did you do sa break mo? Nag as in cut all communication ka ba? What did you do nung break mo? Nung nag-break ako, ayun, nag-stop muna ako mag-stream mm. tapos nag-decide ako na Okay, pupunta ako dito sa resort na to. Gusto ko lang mag-unwind. Mm. Tapos sabi ko, kasi nung time na yon nung hindi ako nagsistream, medyo depressed ako kasi nga parang, hala, ito na lang yung ginagawa ko, hindi na ako nagsistream, mm. hindi na rin ako nagtatrabaho. Mm. Tapos, <clears throat> yun, nag, nagpunta, ako sa, nagpunta ako sa resort. Tapos, mm-hmm. sabi ko sa sarili ko, ito na yung huling araw na magiging emo ako. <laughs> Imo <laughs> talaga. Then sabi ko, eto na yung huling araw na na wala akong gagawin sa buhay ko. Na wala akong gagawin para basta dito, ang tawag ba dito? Um, Parang ta- ito na yung huling niya, beses na malulugmok ako. Ganon. Uh, mm-hmm. Lugmok talaga, Archer. Lugmok na lugmok talaga ako that time. <laughs> so parang ginagawa mo naman lahat pero hindi umuusad, no? Hindi, parang nawala na din talaga ako ng hope. Ah, okay. Sabi ko, dapat actually, aalis na talaga ako completely. Babalik na talaga ako sa Twitch. Ah, okay. Dapat, ganun uh-huh. yung mangyari. Umabot ka na pala Pero, sa point na parang bitawan na tong Facebook, no? Before we continue dun sa 300,000 to 1.8, yung question ko pala, how did the pandemic affect your, ano, your career? Sakto ba yun sa pag-break mo din? Or before... Before pa ng break mo, naapektohan ng pandemic or napa-okay ba ng pandemic yung pagiging streamer mo? <laughs> <laughs> Nakikita ko ba? <laughs> Can you kwento Kinagad, why? Can you kwento why? Kinagad ang sagot ko. Kasi nung, nung nagka-pandemic, alam naman natin yung in-stream ko nakaraan is Rose, eh, kailangan nun mga naka- Usually, mga viewers ko na nasa comp shop. So, mm. nabawasan ako ng viewers. Noon, before the pandemic, nahihit ko yung mga kota ko. Pero nung nawala yun, hindi ko na nahihit. Kaya nahirapan ako. But, uh, I am I am happier now. <laughs> <laughs> Actually, and ito na, we're gonna go talk about it na. Still pa din sa mid-game, on the growth of Trisha Potato, within a month, 300,000 to 1.8. million. Actually, na-imagine ko, nakikita ko nga eh, before January ends, she is capable to hit 2 million. Hindi, hindi, hindi na ako gulat kasi on, saka <laughs> on road na siya dun eh, like, naka-ready na siya. Pero, ngayon, question ko naman, after your break to, no, bigla siya sumabog, what did you do that changed the, the, ano, the momentum of your page growth and your career right now? 
Uh, hindi na ako magsisinungaling. Nag-post ako ng bikini picture. <laughs> <laughs> Nag-post ako ng bikini picture mm. dun sa resort na pinanggaling mm. ito. Tapos, nas, mas naging engaging ako sa mga tao. Like, dati, parang sa two years ko, ilan lang yung na-post ko. Nung, mm. nung bumalik ako, parang nagpo-post na ako frequently, gano'n. Mm. Mas naging active ka. So, w- within a week, uh, can you say ba how many photo posts or how many streams do you do compared last time? Last time kasi talaga parang once once in a blue moon lang ako mag-post ng picture. Mm. Ngayon tinatry ko mag-post siguro mga two to three times a week. Ganun. Ah, okay. Ngayong pagiging active and yun nga, yung photo. Actually, ito magandang point sa'yo. Madaming tao and I bet you know <laughs> din yung mga nanonood dyan. May mga tao na bibigyan ng spotlight or init na parang pwede nilang gawing momentum. Pero hindi nila... ginagawa. Mm-hmm. Ang nakita ko naman kay Trisha Potato, hindi pa pumapalo siya ng 1.8. Nakikita ko yung growth. Actually, kinakongratulate ko nga siya eh. Every 100,000. <laughs> Nagulat na nga lang ako, 1.8 na eh. Sobrang nakakagulat. Pinalo niya talaga eh. At lagi like, kong nasasabi pa ulit-ulit. Kung mainit yung bakal, hindi yun yung time para magpahinga. Yun yung time talaga lumagari. Yun talaga yung time na pumampas. And yun yung ginawa ni Trisha Potato. Aside pa pala dun sa ano, sa... <laughs> sa bikini pic, kamusta na ngayon yung streams compared dun sa uh, past stream na ba- before the break? Kamusta naman yung streaming hmm. ngayon? Dati, di ba yung highest ko 60 ngayon, nag 1K hmm. na ako. Oh my God! Hindi biro yun ha? <laughs> Hindi biro yun ha? Kanina kita ko ngayon at 500-ish. <clears throat> Grabe, iba, iba na ngayon and you're peaking at 1,000. Tsaka so, pag nagtatry ako maggawa ng mga videos, mm. ganun. May mga taong sumasuporta na din talaga. Thank, thank you so much. Ah, uh, you know. <laughs> you know. Actually, very, very inspiring. Kasi madaming taong yun yan na para people just give up na lang kasi sa hardship. Hindi naman biro ako mismo. Ako mismo na burn out na din minsan na parang ano ba yan, ano bang kailangan ko gawin and everything. And I bet yung mga nanonood natin dyan content creator, nararamdaman nila yun. Pero... Ang gusto ginawa... Archie, kailangan mo lang lumabas at huminga. Oo nga eh. Yun nga at eh. At mag-take a break. Kailangan mo yan. <laughs> Actually, so, kailangan mo okay. talaga i-treat yung sarili mo. Sobrang okay yun. Kasi Nakisasumuko. pag, pag ganun na nakapag-take a break ka, parang magiging calm yung mind hmm. mo. Ganun. Tapos mas makakaisip ka ng maganda. Tama ba yung maganda? Yung word na maganda? Yeah, yeah, yeah. Oh. Kasi gloom and <laughs> doom eh. Mas magiging Kung tama ka. yung pag-iisip mo. Mm. Actually, with that pa is, yun niya, huwag kayo gigive up. Take a break lang. Sabi nga ni Trisha, have a breather lang. Dapat wala sa table yung pagsuko. Kasi, honestly, yung pag-break ni Trisha, ang pinakamahirap pa naman is yung bibuelo ka ulit kung na, hindi mo na ginagawa. Si para naging komportable ka na na walang ginagawa, relax ka na lang. <laughs> Di ba? Parang okay na to? Okay na to? Tapos, mas mahirap yung bubuelo ka. Yun yung nagsuka naman sa side ni Trisha Potato na kesa give up siya, nag-break siya, tinuloy niya. Pero ito na, uh, we're gonna go to our last segment, ang ating uh, late game. na ang gusto kong itanong kay Trisha Potato for the late game is about tips and what are the plans or approaches na gagawin mo ngayon? Or kung meron kang event na gusto i-share or streams every when at may projects ka bang gusto i-share, uh, pwede mo i-share dito. Ano ba yung mga future plans ni Trisha Potato? Ay, so yung isa sa mga plano ko, gumawa kasi ako ngayon ng segment, pangalan niya is Chicha Reviews. Plano ko mag-review hmm. ng mga magagandang hotel, ganon. Uy, cool. Actually, cool. sinimulan ko na siya eh. Yung unang review is dito sa El Nido. Plano kong ubusin yung mga magagandang puntahan dito sa Palawan para pag pumunta yung, oh, kahit sino, di ba? Pupuntahan hmm. lang nila yung page ko. Titignan, swipe lang sila doon kung anong tingin nilang gusto nila, di ba? Mm-hmm. Ayun, gusto, para makatulong na din ako sa iba. Ewan ko, parang ah, uh, Tinigdad ko nga kung magkano yung hmm. ads na nakuha ko doon. Parang hmm. mga nasa 200 pesos lang. Pero okay lang. Kasi para sa akin, parang gusto ko talaga, gusto ko talaga yung ganito. Gusto ko talaga mag-review ng hmm. mga resort. Kasi hobby ko din naman pumunta. Hmm. Might as well. 200 Actually, pesos. 200 okay. pesos. <laughs> <laughs> Isang Jollibee lang yun. <laughs> para sa, wait lang. 
ilang views yun? 200k? So, ko ng 1 million? Para <laughs> magkaroon ako ng 1k? Grabe. Grabe, Grabe yung, ano, yung conversion. Nakakasya dahil nag-e-enjoy ako. Actually, solid na pwede mong gawing ano, series about dyan. Baka eventually nga, when you grow the community for it and yung following for it, mag, yung mga hotels na and resorts would be reaching out na for you to review. Uh, Yun yung, para sa akin, uh, ang lupit. <laughs> yung ibang tao, nagre-review, nag-unbox ng tech. Minsan, nabibigyan sila libre. Bibigyan. Ako, tinatry ko din mag-unbox ng pagkain. Pero para sa akin, yung sa'yo, malupit. Magre-review ka ng resort. <laughs> Pina <laughs> malupit na unboxing review ko type videos. Unboxing, no? Lupit, ang lupit. And uh, madami, madami tayo nakita <clears throat> ano, kina David Gison, ginagawa yun. As in, lifestyle na din sila. And yun yung maganda, from your gaming, pwede ka din mag, uh, lifestyle. Mag and ex- extend. Oh. So why not? Why limit yourself in a box? Pero, yeah, gusto ko na lang itanong is, uh, meron ko ba bang ibang other plans than the videos? Do, would you ex- be expanding in other platforms? Or would you stay solid muna sa sa Facebook. Hmm. Iko lang parang ginagamay ko pa kung kaya ko na mag YouTube. Mm, okay. Sa so, try ko din sana mag uh, mag ex- mag extend sa TikTok ng gaming para yung mga tao puntahan din nila ako. Baka interesado sila malay mo <laughs> mag-work. Uh, hindi mo na ililimit sarili mo pero tamang pacing i like what uh, your mindset is na bite off more than you can chew and okay okay naman din yung tamang pacing <clears throat> and uh, ngayon we're going to our out the tips can you give tips muna for <clears throat> starting and separate tips sa ano na next stream na yun para may dalawa tayong market kasi baka yung tips mo for streamers hindi na hindi gumana dun sa magsa-start pa lang so ikaw muna do you have one or one to five tips for people who wants to start streaming. Sa mga gusto pala mag-start mag-stream, unang-unang tip ko, ipapasa ko na kayo kay Boss Lucio. <laughs> <laughs> actually, actually. <laughs> Kasi marami siyang mga video, di ba, mm. tungkol sa paano mag-stream. Second, mm. um, yun nga, alam, unang, medyo mahirap lang talaga mag-set up ng mga bagay-bagay, di ba, mag set up ng OBS, mag oh, yeah. up ng internet na mabilis, true, true. kung paano ba talaga mag-stream. Pero pag once year in it na din naman, like, nagawa mo na, madali na lang. Mm. Yun. Pangatlo, pag mm. nag-stream na sila, ayun, wag sila pang hinaan ng loob, pag one lang yung viewer nila, pag two lang yung viewer nila, ganon, stream lang ng stream. Um, tsaka, wag, sana wag nila isipin na pera agad yung ganon. Oh, yeah. Huwag muna nilang isipin yung pera. Like, mag-enjoy muna sila kasi everything else will follow naman eh. Hmm. Uh, last tip ko sa mga nagsisimula pa lang, siguro wag sila mahiya mag-share ng stream nila kasi uh, yeah. dyan sila makakuha ng, ano eh, ng mga taong susuporta sa kanila. Tsaka, walang, I mean, walang ibang tutulong sa kanila kundi sarili nila. Tsaka sipagan din nila. Ay, yun, sipagan lang din talaga nila. Actually, kasi... <clears throat> Minsan, parang ilang months ka pa lang, susuko ka na. Actually, itong road na to, matagal. Actually, si, si Trisha Potato, going for three years na. And, madami tayong fellow content creator taon na. Gusto ko sinabi mo na about huwag isipin pera. Matagal yung pera dito. Hindi ito parang get rich quick scheme yung, na parang... madali. Hindi. <laughs> At gusto ko din yung sinabi mo din, si Pagan. Kasi, pag sa industry ka na to, wala ka talagang boss. Tapos, ikaw magsiset kailang ka gagawa ng content. Pwede kang tumambay masyado, wala ka nang nagawa. Pero, yun niya, <laughs> dapat, dapat sipagan mo talaga. Yun yung important. And, now let's go on to the tips naman for people na nag-stream na ano bang pwede nilang gawin to spice up their content. Kasi madami din na umabot sa position mo dati na parang wala nang nangyayari. What, uh, and how could they be better streamers? And what do they need to do to level up as a streamer like you? para sa mga nagsistream na na parang tingin nyo wala na nangyayari sa inyo, try nyo gumawa ng mga highlights yan. Mga clips, ganun. Madali lang naman eh, mag ano lang kayo, on nyo lang yung shadow play sa NVIDIA. Mm. ba diba? Tapos pwede nyo iset yun ng one minute. Tapos yun, sipagan nyo lang talaga gumawa ng mga content. Kasi y- usually mga tao, hindi naman yun nanonood ng mga two hours eh. Ganun, ba diba? 
Ikaw kaya mo manood? Siguro ako mga one hour kaya ko pa. Kaya mga one hour, <laughs> sinilipat ako. Oo, oh, oh, ganun. Mm-hmm. Uh, pero pag clips kasi, pag halimbawa, one minute clip, pag dumaan yan na something interesting, di ba, papanoorin mo. So, mapapafollow ka. Uh-huh. Ayun. So, darating yung time, dadaan na yan sa'yo. Dadaan na yun lagi sa'yo sa stream mo. Yun. Number one, sipagan gumawa ng mga content. Pangalawa, ganun pa din. Sipagan mag-post. Pwedeng mga meme yung i-post mo, di ba? Ah, okay. Tungkol, Oh, dapat related siya sa game mo. Mm-hmm. As much as possible, pag nag-stream ka sa FP, mag-stick to one game ka, ganun. Hindi yung... Kasi ito ah, um, from experience, pag kung ano-anong game yung pinapost mo, parang nasisira talaga yung algo. Ganun ah, kasi okay. ako dati eh. Kung ano-anong game nilalaro Mala ko. variety na. Mm-hmm. <clears throat> Mala, mahir- mahirap, mahirap siya sa FP. So as much as possible, mag-stick sila sa sa isang game tsaka mag-sticks. Mag-set sila ng time. Mm. Kasi ako dati, kung ano-ano oras na din ako, maisip ako mag-stream ng alas 6 na umaga, stream ako ng alas 6. <laughs> Which is very, hindi pala, parang hindi maganda. Unlike uh-huh. ngayon na nag-set ako ng oras ko na, okay, 6 hanggang 8, mag-stream ako. Pag hindi nyo ako nakita ng 6 hanggang 8, hindi na ako mag-stream, guys. Uh-huh. So, okay. yun lang talaga yung time ko. Ganun. May window yun, na talaga. Yun, mag Oo, may dapat may may time sila na nakalaan. Hindi yung mag-stream ka ng 1, tapos bukas stream ka naman ng 7, stream ka ng <laughs> na. Siguro yon pwede yon sa mga sikat na talaga kasi mm. meron na silang solid followers. Eh, yung mga kagaya pala natin na nagsisimula, uh-huh. di ba? Kailangan meron kang time na alam ng tao na, uy, si ganito, ganito oras siya nagsistream, babalik ako sa Mm-hmm. As, as much as possible, stream din ng mga, ev- kung hindi pa kayo ng everyday, every other day, ganon, twice a week, thrice a week. Ganun. True. Hindi, uh, um, actually, gusto ko lang i-point out din na maganda nga yung ano, yung may time slot ka. Parang teleserye yan or kung ano man TV show. <laughs> na parang <laughs> ah, naabangan mo every gantong araw, gantong oras. Kasi, let's say, yung favorite show mo ngayon, biglang nag air ng 5am, e eh, sanay ka 7, hindi mo na maabutan yun. Actually, magandang... Uh... Try din nila makipag-collab sa mga kapwa nilang streamer kasi sobrang effective nun eh, para kayong naghihilaan pataas. Mm. Pero, mm. collab kayo, mag-push to to kayo. Yan. Para hindi masyadong maingay, para kayong nasa palengke, ganun. <laughs> <laughs> Actually, very oh. solid tip dun sa push to to. Kasi minsan may dalawa-tatlong streamer tas habang sa stream mo, kakampi mo, oy shoutout kay ano, tas yung isa din, shoutout kay ano. Mahirap, <laughs> um, mahirap. Pero yun uh, nga. Tsaka last tip ko, uh, go, go, pray. Go. Pray. pray. Oh. No, kasi kailangan mo talaga ng guidance eh. Pray, nabigyan ka ng guidance, ganon. No, Kung blessings tama ba din. talaga, mm-hmm. tama ba talaga yung tinatahak mo, ganon. Ayan. Actually, very, very fruitful tong ating uh, talk with Trisha Potato. Again, the fastest growing uh, Facebook streamer right now in our country. <laughs> Again, gusto ko lang sabihin bakit 300,000 to 1.8 million in one month. And uh, we wish you more success and more... Mali natin, guys. Makita Kini! natin. <laughs> Ay, mali. Ano yun? More bikini po. <laughs> <laughs> Ang mga... Road to, uh, road to 3M na. <laughs> mga, mga lima pa ganun. 3M na yan. <laughs> Siguro mga 20 ganyan. 20. 20. Pero, <laughs> yeah, wag guys. Naman, wag naman. Makasabihin ng mga viewer natin, ano eh, napakabayat. Napakabayat. Hindi, <laughs> <laughs> para sa akin, if uh, confident ka, yeah, if you're happy naman and you're confident with it and it works, why not? Ganun talaga eh. And effective kay Trisha. Eh, kayo ba guys? Kung meron gumagana sa inyo, hindi nyo gagawin. At okay naman sa inyo. Happy naman kayo and confident kayo. Like, why not? So, uh, I guess that's it for our interview. Thank you so much sa ating uh, guest, Trisha Potato. And uh, gusto ko lang sabihin sa inyo guys, that's what it takes to level up in streaming here on Facebook. Thank you so much for watching. Again, Uh, together with Trisha Potato and don't forget to follow and check out the following social media of Tier 1 and Amplify on Facebook, TikTok, and Instagram. Thank you so much. Again, I'm Archer Perez. See you guys in the next episode. Bye-bye! Bye.